Hi friends, welcome to Ignited Minds. Today we are going to start a new lesson from your Footprints Without Feet book, Class 10, NCERT. The lesson that we are going to do today is The Hack Driver and it has been written by Sinclair Levis. So let's begin the lesson. यहाँ पर narrator बताते हैं कि जब उन्होंने honors के साथ graduation complete किया, तो उन्हें एक बहुत ही बड़ी law firm में एक junior assistant clerk की job मिली. But यहाँ उन्हें legal briefs, यानी court में documents present करने का काम नहीं था. उन्हें यहाँ एक cheap detective की तरह लोगों को summons भेजना होता था. Now summons यानी court से बुलावाना. And वो किसे पसंद होता है? So कभी-कभी author को summons लेकर अंधेरी and बदनाम गल जाना पड़ता था एंड उनमें से कोई लोग तो ऑथर की पिटाई भी करते थे उनके सामने शहर की एक ऐसी लाइफ ओपन अप हो रही थी जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी उन्होंने तो ये भी सोच लिया कि मैं अपने होम टाउन चला जाऊं जहां मुझे ऐसे अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड से पास ना होना पड़े एंड डायरेक्टली ही एक रियल लॉयर बन जाऊं नाउ एक दिन नरेटर बड़ा खुश हो गया जब उसे शहर से 40 माइल्स दूर न्यू मुलियन करके एक गांव में ऑलिवर लुटकिंस करके एक आदमी को समन देने भेजा गया ओलिवर लुटकिंस की कोर्ट में एज अ विटनेस जरूरत थी एंड उसने कोर्ट से भेजे हुए सब ऑर्डर्स इग्नोर किए थे उनका कोई जवाब नहीं दिया था अब जब नरेटर न्यू मुलियन पहुंचे तो वे बड़े डिसअपॉइंट हो गए क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा था कि शहर से दूर यह गांव एकदम स्वीट एंड सिंपल होगा बट उनकी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो गई एंड ही वाज डिसअपॉइंटेड नाउ राइटर क्यों डिसअपॉइंट हो गए क्योंकि उस गांव की जो गलियां थी वो मिट्टी से भरी पड़ी थी हर जगह कीचड़ ही दिखाई दे रहा था काफी सारी वुडन शॉप्स थी जिसे पेंट ही नहीं किया गया था एंड जो शॉप्स पेंटेड थी उसे गंदे से ब्राउन कलर से पेंट किया गया था सो so, उस गांव का लोग कैसा था तो एकदम मडी एंड ब्राउन कलर का नाउ इस गांव में एक ही अच्छी चीज नरेटर को लगी एंड दैट वाज द डिलीवरी मैन ही मेट एट द स्टेशन द डिलीवरी मैन वाज अबाउट 40 उसका फेस रेड था वो काफी चीयरफुल था एंड उसकी वेस्ट थिक थी दैट इज वो थोड़ा सा मोटा था इस डिलीवरी मैन ने गंदे एंड पुराने कपड़े पहने हुए थे वो काफी फ्रेंडली था एंड जल्दी से लोगों से मिक्स हो जाता था जब ऑथर उस आदमी को कहता है कि मैं यहां ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने आया हूं तो वो डिलीवरी मैन कहता है कि मैंने एकाद घंटे पहले ही उसे यहां देखा था बट उसे पकड़ना काफी मुश्किल है क्योंकि वो हर वक्त किसी न किसी उलझन में एंड मुसीबत में फंसा ही रहता है आगे वो कहता है कि क्या तुम्हें लुटकिंस को ढूंढने में जल्दी है क्योंकि अभी वो फ्रिट्स के दुकान पर ही होगा एंड एक पोका का गेम शुरू करेगा तो नरेटर कहता है कि मुझे लुटकिंस से बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट काम निपटाकर दोपहर की ट्रेन पकड़कर वापस शहर जाना है तो उस हैक ड्राइवर ने नरेटर को बताया कि मुझे पता है लुटकिंस कहां जाता है मेरे पास एक हैक है एक घोड़ागाड़ी है मैं उसे लेकर आता हूं एंड फिर हम मिलकर लुटकिंस को ढूंढते हैं अब नरेटर उसकी बातों में आ जाता है एंड सोचता है कि ये हैक ड्राइवर तो बहुत ही ओपन फ्रेंडली एंड अफेक्शनेट है हालांकि मुझे पता है कि उसका इंटेंशन बिजनेस का था उसे किराए से मतलब था बट वो बहुत ही काइंड था जो एक अजनबी की मदद कर रहा है एंड मैं बहुत खुश था कि किराए के पैसे इस भले इंसान को जाएंगे नाउ नरेटर ने बार्गेन करके 2 डॉलर्स एंड आर रेंट डिसाइड किया बाद में वो हैक ड्राइवर अपने घर से एक बड़ा सा व्हील्स वाला ब्लैक बॉक्स जैसा हैक लेकर आया दोनों में जैसे बहुत पुरानी जान पहचान हो एंड दोनों पुराने फ्रेंड्स हो उस तरह से उस हैक ड्राइवर ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ नरेटर को कहा कि ही इज योर कैरेज अब नरेटर सोचता है कि ये गांव वाले कितने भोले और दयालु होते हैं कि इस हैक ड्राइवर ने मेरा काम जैसे खुद का हो उस तरह से उसने लुटकिंस को ढूंढने की रिस्पांसिबिलिटी अपने सर ले ली है इस गांव वालों में कितना अपनापन होता है आगे हैक ड्राइवर कहता है कि मैं तुम्हारे काम में इंटरफेयर करना तो नहीं चाहता बट मैं गैस करता हूं कि तुम्हें लुटकिन से पैसे ही लेने होंगे वो काफी लोगों से उधार ले चुका है एंड वो एक रुपया भी किसी को वापस नहीं करता I was a fool कि मैंने उसके साथ एक पोकर गेम खेली थी and he owes me 50 cents for that. वो वैसे दिल का बुरा तो नहीं है but उसके हाथ से पैसे नहीं छुटते. अगर तुम उसे पकड़कर पैसे वसूलना चाहते हो तो तुम्हें ऐसे फैंसी कपड़ों में देखकर उसे शक हो जाएगा and वो भाग जाएगा. तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा. अगर तुम्हें सही लगता है तो मैं फ्रिट्स के शॉप में जाकर उसकी छानबीन करूंगा एंड तुम मेरे पीछे रहना उसे दिखाई ना दे ऐसे जब वो ऐसा कहता है तो नरेटर तो उसकी बातों में अच्छी तरह से आ जाता है उसे लगता है कि मैं इसके बगैर लुटकिंस को कैसे ढूंढता बट इस जानकार और भले इंसान की वजह से आई एम श्योर कि आई विल गेट माय मैन 
नाउ राइटर को लगता है कि आई कैन टेक हिम इनटू माय कॉन्फिडेंस एंड उस हैक ड्राइवर को बता दिया कि काफी बार बुलाने के बावजूद लुटकिंस कोर्ट में नहीं आया एंड हमारा केस एक प्राइम विटनेस के बगैर सेटल नहीं हो पा रहा है एंड सो आई हैव कम हियर टू गिव हिम द समन्स ना उस ड्राइवर ने बड़े ध्यान से ऑथर की बातें सुनकर हंसते हुए उसके शोल्डर पर थपथपाते हुए कहा कि डोंट वरी हम लुटकिंस के सामने अचानक जाकर उसे सरप्राइज कर देंगे अब जब इतनी जान पहचान हो गई है बिना पहचान के मदद की जा रही है तो नाम जानना भी जरूरी है एंड सो so, जब ऑथर ने लेट स्टार ड्राइवर कहा तो उसने कहा कि यहाँ के लोग मुझे बिल या मैग्नुसन कहते हैं एंड मेरे बिजनेस का नाम है विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग तो इस पर राइटर ने कहा की ऑल राइट बिल फ्रिट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इस पर बिल कहता है कि हाँ हाँ वही चलते हैं लुटकिन समय वही मिलेगा उसे पोकर जैसी गेम खेलनी काफी पसंद है जिसमें लोगों को धोखा देकर जीता जाता है बट ये बातें सुनकर राइटर को लगता है कि बिल लुटकिन के डिसऑनेस्टी के टैलेंट की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा था अब बिल फ्रिट्स के शॉप में जाकर खुश होकर फ्रिट्स को पूछता है कि क्या आपने आज ऑलिवर लुटकिंस को देखा है उसका ये फ्रेंड उसे ढूंढ रहा है अब मुझे तो बिल के पीछे छुपकर रहने के लिए कहा गया था एंड सो आई वाज हाइडिंग बिहाइंड बिल अब फ्रिट्स मुझे छुपा हुआ देखकर कंफ्यूज्ड होकर एंड घबरा कहता है की हाँ हाँ अभी थोड़ी देर पहले ही वो यहाँ आया था मुझे लगता है वो गुस्ताफ के यहाँ शेव करवाने गया होगा तो इस पर बिल उसे कहता है कि कोई नहीं अगर वो यहाँ वापस आए तो उसे कहना कि आई एम लुकिंग फॉर हिम सो वे लोग अब गुस्ताफ के बाबर शॉप पर गए एंड प्लान के मुताबिक राइटर दरवाजे पर खड़े रहे एंड बिल वेंट इन स्वीड हियर रिफर्स टू गुस्ताफ एस ही वॉज फ्रॉम स्वीडन सो अंदर जाकर बिल ने गुस्ताफ से एंड वहाँ खड़े दो कस्टमर से लुटकिन के बारे में पूछा अब ये सुनकर गुस्ताफ ने तो गुस्से से कहा कि मैंने उसे नहीं देखा लेकिन अगर तुम्हें वो मिल जाता है तो उससे मेरे थर्टी फाइव डॉलर वापस ले लेना उतने में उन दो कस्टमर्स में से एक ने कहा कि उसने शायद लुटकिन को होटल की मेन स्ट्रीट पर चलते हुए देखा था नाउ जब वे वापस हैक के पास जाते हैं तो बिल कहता है की लुटकिन ने गुस्ताफ की दुकान ऐसी जितना उधार लेना था वो ले चुका है एंड अब गुस्ताफ उसकी उधार में शेव नहीं करेगा एंड सो हो लगता है वो ग्रे के शॉप पर शेव कराने गया होगा एंड जब वे ग्रे की दुकान पर पहुंचे तो ग्रे ने कहा कि लुटकिन बस अब भी पांच मिनट पहले ही यहां से गया है ग्रे के यहां से वे लोग लुटकिन को ढूंढते ढूंढते पूल रूम पहुंचते हैं पर वहां से भी उन्हें पता चला कि थोड़ी देर पहले ही वो वहां से सिगरेट का एक पैक खरीद कर निकला है एक घंटे तक हमने उसका पीछा किया अब दोपहर के एक बजे थे लुटकिन तो हमारे हाथ नहीं लगा एंड आई वॉज हंग्री नाउ इस गांव में जब राइटर आए तो ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड राइट बट अब वे बिल की कंपनी इतना एंजॉय कर रहे थे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उन्हें लुटकिन मिले या ना मिले अब लंच टाइम भी हो चुका था एंड सो राइटर ने बिल से कहा कि चलो किसी रेस्टोरेंट में जाकर लंच करते हैं एंड मैं मेरी तरफ से तुम्हें लंच करवाऊंगा तो इस पर बिल ने मना कर दिया एंड कहा कि मैं तो घर जाऊंगा क्योंकि मेरी वाइफ ने मेरे लिए खाना बनाया होगा यहाँ इस गांव में सिर्फ चार रेस्टोरेंट्स है एंड दे ऑल आर बैड इसके बाद बिल सजेस्ट करता है कि मेरी वाइफ को कहकर मैं हमारे लिए लंच पैक करा लेता हूँ वो आपके लंच के लिए सिर्फ हाफ अ डॉलर चार्ज करेगी एंड इसके कंपैरिजन में अगर आप रेस्टोरेंट वाला ऑयली फूड खाओगे तो वो कॉस्टली भी होगा एंड आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होगा हम वेड्स हिल जाकर व्यू एंजॉय करेंगे एंड वहाँ बैठ घर का हेल्दी खाना एंजॉय करेंगे अब राइटर कहते हैं कि मुझे पता है कि बिल मेरे जैसे एक अननोन पर्सन फ्रॉम द सिटी से प्यार करता है या भाई समझता है इसीलिए मदद नहीं कर रहा है वो मुझसे बिजनेस भी करना चाहता है पैसे भी कमाना चाहता है बिल जो भी टाइम मेरे साथ स्पेंड कर रहा था उसे मैं पे भी कर रहा था ही वॉज गेटिंग पेड फॉर द सिक्स आवर्स ही स्पेंड विथ मी इंक्लूडिंग द लंच आर इस तरह से राइटर काफी हाई प्राइस बिल को पे कर रहे थे आगे राइटर कहते हैं कि जैसे बिल चीट कर रहा था वैसे मैं भी चीट कर रहा था बिल ने जो भी हाई चार्जेस मुझ पर लगाए थे वो सारा चार्ज मैंने कंपनी के अकाउंट में डाल दिया दैट इज जो भी बिल ने चार्ज किया था वो कंपनी पे करेगी बट राइटर कहते हैं कि बिल की कंपनी में इतनी एंजॉय कर रहा था कि अगर कंपनी इस चार्ज का पेमेंट नहीं करती तो भी मैं अपनी पॉकेट से भी बिल को पे करने के लिए तैयार था 
आगे वो कहते हैं कि मेरे जैसे गांव के लड़के को सिटी लाइफ इतनी बोरिंग लगती थी कि मुझे बिल का चीयरफुल नेचर उसकी गांव की समझदारी वाली बातें बहुत ही रिफ्रेशिंग लग रही थी वहाँ हिल टॉप पर बैठे बैठे हम नीचे जो झरना बह रहा था हरी हरी घास दिख रही थी उसे देखते देखते बिल मुझे न्यू मूल्यन के बारे में एंड वहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में बता रहा था बिल की बातें सुनकर ऐसा लगता था कि वो गांव के लोगों की हर एक बात नोटिस करता था उनकी बातों पर हंसता था उनकी बातों को समझ उनकी बेवकूफी को माफ भी कर देता था ऐसा ही एक मिनिस्टर की वाइफ का एग्जाम्पल देते हुए बिल कहता है की जब मिनिस्टर की वाइफ कर्ज में डूबी होती थी तो वो चर्च में जोर जोर से प्रेयर गाती थी हो सकता है वो ऐसा बिलीव करती हो कि जोर से प्रेयर गाने से भगवान हमारी जल्दी सुनते हैं दूसरी बात उसने उन बच्चों के बारे में बताई जो अच्छे अच्छे और फैंसी कपड़े पहनकर कॉलेज जाया करते थे थर्ड एग्जाम्पल उसने एक लॉयर का दिया जिसकी वाइफ उसे हमेशा कहती थी कि तुम कॉलर एंड टाई दोनों एक साथ पहना करो नौ बिल ने न्यू मूल्यन के बारे में राइटर को इतनी अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया था कि वे वहाँ के एक एक इंसान को अच्छी तरह से पहचान कर इमेजिन कर सकते थे उस दिन उन्हें न्यू मूल्यन के बारे में इतना कुछ पता चला जितना की उनके शहर के बारे में भी उन्हें नहीं पता था एंड नाउ ही लव दिलेज बिल ने कभी भी सिटी लाइफ एंड कॉलेज नहीं देखी थी बट उसने कंट्री साइड में काफी ट्रैवल किया था वो गांव की बारीक से बारीक बातें भी जानता था एंड उसने बहुत सारे अलग अलग जॉब्स भी किए थे बिल ने कंट्री साइड में इतने सारे एडवेंचर्स किए थे कि उसने लाइफ को किस तरह से जिया जाता है उस टेक्निक के बारे में बहुत अच्छी तरह से सीख लिया था एंड वो फिलोसफी वो टेक्निक क्या थी तो लाइफ को एकदम सिंपल तरीके से एंड हंस बिताया जाए बिल की ऐसी अच्छी एंड ऊंची सोच सुनकर नैरेटर को भी लाइफ में मुश्किलों का सामना करके जीने की हिम्मत मिली लंच ब्रेक के बाद वे लोग उस शांत एंड पीसफुल मेडोज एंड वुड्स में से बाहर आए एंड वापस लुटकिंस को ढूंढने लगे बट दे कुड नॉट फाइंड हिम फाइनली बिल ने लुटकिंस के एक फ्रेंड को घेर कर जबरदस्ती उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि ओलिवर यहाँ से तीन माइल दूर नॉर्थ की तरफ उसकी मदर के फार्म पर उससे मिलने गया है सो so, ये दोनों रास्ते में लुटकिंस को पकड़ने के प्लान्स बनाते बनाते उस फार्म की तरफ चल दिए रास्ते में बिल नरेटर को बताता है कि लुटकिंस की माँ बहुत खतरनाक है एक बार मैं उनको एक ट्रंक पहुंचाने गया था उसने तो मुझे अच्छी तरह से झाड़ ही दिया ये कहकर कि मैंने उस ट्रंक को डेलीकेटली हैंडल क्यों नहीं किया बिल ऑलिवर लुटकिंस की मदर को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि शी इज नाइन फीट टॉल एंड फोर फीट थिक वो बहुत बातूनी है एंड उसके रिएक्शन एक कैट ही की तरह क्विक होते हैं मैं शर्त लगा सकता हूँ की ऑलिवर को पता चल गया होगा की उसे कोई ढूंढ रहा है एंड इसीलिए वो यहाँ आकर अपने माँ के पीछे छुप गया होगा फिर बिल राइटर को कहता है कि ये मामला आप मुझे हैंडल करने देना आप पढ़े लिखे हैं, लॉ के बारे में काफी कुछ जानते हैं बट आपका बात बात पर गाली देने वाले लोगों से सामना कभी नहीं हुआ होगा सो लेट मी हैंडल दिस थिंग अब वे लुटकिंस के मदर के फार्म पर पहुंच गए उसकी मदर एक बहुत ही ह्यूज एंड चेयरफुल ओल्ड लेडी थी अब राइटर का गाइड दैट इज बिल काफी हिम्मत जुटा कर की मदर के पास गया एंड कहा की क्या तुम मुझे पहचानती हो आई एम बिल मैग्नुसन कार्टर एंड हैकमैन मैं यहाँ तुम्हारे बेटे ऑलिवर को ढूंढने आया हूँ तो उसने तो चिल्ला कर बिल को कहा कि मुझे ऑलिवर के बारे में कुछ नहीं पता एंड मैं जानना भी नहीं चाहती तो बिल भी उसे ऊंची आवाज में कहता है कि देखो अब बहुत हो चुका हम कब से उसे ढूंढ रहे हैं एंड वो हमें मिल नहीं रहा मेरे साथ ये आदमी शहर की कोर्ट से आया है हमारे पास लीगल राइट है ऑलिवर लुटकिन की हर एक प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन सर्च करने की अब बिल ने मुझे इस तरह से उस लेडी को इंट्रोड्यूस करवाया था एज इफ मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ ऐसा लगा कि वो लेडी भी काफी इम्प्रेस्ड हो गई थी एंड वो किचन में चली गई एंड ये दोनों भी उसके पीछे किचन में गए अब इस लेडी ने किचन में जाकर एक स्टोव में से जलते हुए लोहे का टुकड़ा निकाला एंड चिल्लाते हुए उनकी तरफ दौड़ी अब ये देखकर तो ये दोनों घबरा कर पीछे हटने लगे हमें देखकर वो लेडी चिल्ला कर हंसते हुए कहने लगी कि तुम्हें जहाँ ढूंढना है उसे ढूंढो बट पहले मैं तुम्हें इस आयरन रॉड से जलाऊंगी ये देखकर बिल कहता है चलो चलो यहाँ से भागो नहीं तो ये तो हमें मार ही डालेगी बाहर निकल बिल कहता है क्या तुमने उसकी हसी देखी कैसे वो हम पर हंस रही थी 
राइटर भी एग्री करते हैं कि वो लेडी ने काफी बुरी तरह से हमें ट्रीट किया बट फिर भी हमने इधर उधर से घूमकर एंड झांक कर घर की तलाशी तो ले ही ली क्योंकि वो एक ही मंजिल का घर था घर के बाहर भी बान में स्टेबल में उन्होंने लुटकिन को ढूंढा बट वो कहीं नहीं मिला फाइनली नरेटर के दोपहर की रिटर्न ट्रेन का टाइम हो गया था एंड सो बिल रो हिम टू द स्टेशन वापस जाते समय नरेटर को बिल्कुल चिंता नहीं थी कि उन्हें ऑलिवर लुटकिन नहीं मिला बिकॉज ही वॉज बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नुसन वे बिल के चेयरफुल एंड हेल्पिंग नेचर से इतने ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे कि वे सोचने लगे कि क्यों ना मैं न्यू मुलियन में ही सेटल होकर अपनी लॉ प्रैक्टिस करूं सो so देट मैं यहाँ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिल के साथ स्पेंड कर सकू राइटर ये भी सोचते हैं कि बिल इतना अच्छा हेल्पफुल एंड जिंदा दिल इंसान है एंड मुझे उसकी कंपनी इतनी अच्छी भी लगती है तो धीरे धीरे करके न्यू मिलियन में रहने वाले दूसरे लोग उनकी सीधी साधी भाषा उनका स्वभाव सब मुझे धीरे धीरे करके अच्छा लगने ही लगेगा एंड सो आई शुड सेटल इन न्यू मिलियन अब राइटर फ्यूचर के बारे में इमेजिन करते हुए सोचते हैं कि सिटी की यूनिवर्सिटीज एंड लॉ फर्म्स के कंपैरिजन में न्यू मुलियन में मेरी लाइफ कितनी ऑनेस्ट एंड हैप्पी हो जाएगी मैं बहुत खुश था जैसे मुझे कोई खजाना मिल गया हो सिटी के टेंस्ड अंधेरी गलियों वाली एंड बोरिंग लाइफ से अच्छा है मैं यहाँ अपनी लॉ प्रैक्टिस आराम से कर सकूंगा सो so, राइटर को न्यू मुलियन में जिंदगी जीने का एक अलग ही जरिया दिखाई दे रहा था एंड सो ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू लीव एंड एंजॉय दिस लाइफ अब जब वे ऑफिस पहुंचे तो यहाँ का माहौल एकदम अलग ही था सब बहुत अपसेट थे क्योंकि लुटकिन उनके हाथ नहीं लगा था एंड नेक्स्ट मॉर्निंग कोर्ट में उनका केस लगने वाला था एंड उन्हें लुटकिन एज अ विटनेस चाहिए था अब राइटर लुटकिन को ढूंढ नहीं पाए थे एंड सो ही वॉज अशेम एंड उन्हें ऐसा लग रहा था कि ही वॉज अ यूजलेस फुल अब उस मॉर्निंग तो मेरा लीगल करियर शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाला था क्योंकि मुझे सौंपा गया काम मैंने पूरा नहीं किया था उनकी कंपनी के चीफ ने तो उनको अपनी बातों से ऑलमोस्ट मार ही दिया था उन्होंने उसे काफी सुनाया कि तुम तो किसी काम के लायक ही नहीं हो तुम तो किसी ड्रेन की खुदाई के अलावा और कोई काम कर ही नहीं सकते लुटकिन की कोर्ट में एज अ विटनेस तो जरूरत थी ही सो राइटर को न्यू मिलियन भेजा गया एक ऐसे आदमी के साथ जिसने पहले भी लुटकिन के साथ काम किया था बट राइटर काफी दुखी था क्योंकि इस बार राइटर के साथ एक और आदमी भी जा रहा था एंड पिछली की तरह वे इस बार बिल की कंपनी एंजॉय नहीं कर पाएंगे अब जब इनकी ट्रेन न्यू मुलियन पहुंची तो राइटर ने देखा कि बिल अपनी कार्ड के पास ही स्टेशन पर खड़ा हुआ था अब राइटर को ये देखकर बड़ा अजीब लगा कि लुटकिन की माँ भी बिल के साथ हंस हंस कर बातें करती हुई वहीं खड़ी थी एंड स्ट्रेंजली शी वॉज नॉट क्वारलिंग एट ऑल ट्रेन से उतरते ही राइटर ने बिल की तरफ पॉइंट करते हुए अपने कंपेनियन से कहा कि वो देखो वो बहुत ही अच्छा और भला इंसान है पिछली बार जब मैं न्यू मुलियन आया था तो मैंने पूरा दिन इसके साथ ही बिताया था एंड उसने मुझे काफी हेल्प किया था तो उस कंपेनियन ने पूछा कि क्या इस आदमी ने ऑलिवर लुटकिन को ढूंढने में तुम्हारी मदद की थी तो जब राइटर ने हाँ कहा तो उसने कहा की हाँ तुम्हारी मदद की ही होगी एंड तुम्हे लुटकिन मिला नहीं क्यूँकी वो खुद ही तो लुटकिन है राइटर कहते हैं कि बाद में जब मैंने लुटकिन को समंस दिया तो लुटकिन और उसकी माँ मेरा मजाक उड़ाते हुए हंस रहे थे जैसे मैं एक सात साल का बच्चा हूँ एंड मैंने पहले जो काम सौंपा गया था उसे अब मैंने जैसे पूरा कर लिया था एंड अब जैसे वे लोग एक सात साल के बच्चे को शाबाशी देते हुए एनकरेज कर रहे हो की गुड जॉब यू हैव फाइनली फिनिश योर वर्क उस तरह से हंस मेरा मजाक उड़ा रहे थे आई वॉज रियली हर्ट अब दोनों माँ बेटे मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनके नेबर के घर जाकर हम वहां पर कॉफी पिए एंड इसका भी रीजन बताते हुए लुटकिन कहता है कि कल तुम लुटकिन को ढूंढते हुए लुटकिन के साथ ही घूम रहे थे तुम्हें यूं बेवकूफ बनाते हुए एंड बनते हुए पूरे गांव ने देखा था एंड एंजॉय किया था पूरे गांव में मेरे ये एक नेबर ही रह गए थे जिन्होंने तुम्हें फूल बनते हुए नहीं देखा था एंड दे आर एंशियस टू सी यू सो वी कैन कंक्लूड दैट अपियरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव द यंग लॉयर वॉज एन इनोसेंट पर्सन द हैक ड्राइवर शोड अफेक्शनेट बिहेवियर एंड द नरेटर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बट वेन ही केम टू नो दैट द हैक ड्राइवर हिमसेल्फ वॉज ऑलिवर लुटकिन ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिस फुलिशनेस a wise person like a lawyer is be fooled by a simple countryman the story teaches us to be alert and aware of the people around us with this we have come to an end of this lesson for more videos like share and subscribe my channel ignited minds